大家好，宠粉的一泰又来了。明星和网红有病吗？看对比图就知道了。虽然现在很多网红有着很高的颜值与人气，但是离开了滤镜就显得不那么精致了。尤其是和明星同框，简直可以用惨不忍睹来形容。今天咱们就一起来看看那些和明星同框的网红吧。张嘉倪、徐璐与网红姬智章、刀小刀、陆仙人曾经同台参加活动。张嘉倪当时穿的是桃粉色露背雪纺蛋糕裙，洋溢着满满的公主气息。为了不挡住姬智章的镜头，张嘉倪贴心的慢慢挪开裙摆，自觉的站在一旁，神态自若，高贵优雅。站在另一端的徐璐则身穿剪裁特别的修身黑色长裙，大露香肩，腰身的镂空设计尽显她的窈窕身材。当时徐璐化了浓妆，烈焰红唇妩媚动人。气质高贵大方，明星张嘉倪和徐璐分别站在两边，中间人气超高的网红与张嘉倪和徐璐相比，网红们则显得随意多了。可以看出，他们都有在用心搭配，只是并不显大气。不过，陆仙人胜在体态到位，有几分超模的即视感；而姬智章、刀小刀、带古拉 K、小霸王和爆胎草莓粥，则因为夸张的发型以及五彩斑斓的发色，让网友看着很突兀。戴古拉 K 裙子上还有很明显的褶皱，虽然她的长相甜美，但不注重这些细节，有些扣分。整个看下来，差距还是蛮大的。当然，也有人认为明星有强大的造型团队以及各种大牌的赞助，而网红没有。但实际上，明星们根本不需要利用礼服支撑颜值，他们的五官足以惊艳全场，更别说日常的仪态训练、身材保持了。不信，咱们接着看。某期《快乐大本营》中，孙怡和网红戴古拉 K 同台，共同合作睫毛弯弯。单独看甜美可人的戴古拉 K， 一到孙怡面前就被衬托成了一个小孩子。以甜美的笑容出名的他，完全被身旁孙怡的甜粉盖了下去。孙怡优越的头身比与高挑的身高，加上精致的五官与表情管理，再次向大家证明网红与明星果然还是有弊的。舒淇与女网红的合影中，面对镜头落落大方的她，看起来十分自信。一旁穿着黑色吊带裙的网红婉婉，虽然画着精致妆容，却十分不自然。去年一部《司藤》让景甜和张彬彬成为观众的焦点，霸道女主和忠诚男友让他们赚足了看点。也为了宣传，剧方安排男女主角进入直播间和观众进行互动，为了效果。主办方请来两位美女网红，其中一位是有着较高人气的佑希。活动结束，佑希与景甜和张彬彬的合照没想到引发了一场争议。佑希与景甜同框，看不出明显的颜差，很多人都难以置信。有网友扒测佑希的生图，精修的效果没了，就像自拍时突然关掉了美颜。别说跟景甜比，估计他自己看后都没有信心了。一张略显浮肿的脸，无论从哪个角度看都不够精致，特别是侧面，乍看上去根本和美不沾边。有新鲜网友发现，尤西不仅在修图上下了功夫 ，P 图的痕迹也很明显。最为直观的是，他的脸和腿色差太大了。反观景甜，面部皮肤紧致白皙。像天然玉石一般白璧无瑕，即使有些颜值也还算在线，但修图的做法透露出了他的不自信。新月女主播蓝可和张韶涵同台时也被吊打了。张韶涵气质像一个邻家小姐姐，美丽大方又有亲和力，可平时在直播间美颜效果下，靓丽的女主播在撤掉滤镜之后就打脸了。比以往出镜显老十岁，跟张韶涵比简直没有对比性。赵丽颖出席电影《寻龙传说》的主题晚宴时，主办方除了邀请赵丽颖之外，还邀请了二十几位某书上的美妆博主参加。赵丽颖当天是穿一件粉色一字肩礼裙，头发盘成丸子头，既甜美又优雅。当他与众网红同框时，气质差距明显。大合照中，赵丽颖稳居 C 位，虽然看不清楚脸，但只凭仪态就赢了。一眼看过去，就是她优越的直角肩和挺拔的身姿。近照对比更为惨烈，赵丽颖的妆容看上去清爽自然，而网红在美颜后给人一种假面的感觉。果然不比不知道，一比吓一跳。在跑男有一期节目里 ，baby 与五大女神黄灿灿同框出镜，但是作为九五年的在校生，竟然不如 baby 看起来灵气。脱离了精修的黄灿灿也看起来并不精致，相反，在 baby 的衬托下更显老态。尤其是比黄灿灿大了六岁的 baby， 比他看起来更像学生，真降维打击。关晓彤与网红们同框时，则胜在身高，那双又白又细的大长腿完全就是强劲神器。在网红的对比下，关晓彤的脸都变小了。
。欧阳娜娜与网红同框时也赢得轻轻松松。这位网红就是和赵颖合作的网红，虽然说妆容淡了不少，但是肉眼却非常明显，眼睛大的跟开了大眼特效一样不自然。而欧阳娜娜卷发搭配波点裙更加乖巧可爱。爱豆出身的虞书欣没少被网友吐槽气质偏网红风格，但当她与网红一只楠楠合照时，才发现真正的网红风是她旁边这位。虞书欣身穿一身白色抹胸长裙，搭配头上的皇冠，贵族小公主风尽显。而旁边的这位网红不仅笑起来有厚重的法令纹，苹果肌也有种坚硬的感觉。杨幂和网红同框时也是绝对碾压的存在。出席活动时，大幂幂一身亮片裙搭配靴子，暗黑又大气；而阿沁的发型扁塌，西装也没撑起来，站在杨幂身边时，颜值和气质都被碾压。当阿沁与佘诗曼同框时，也被碾压了。佘诗曼身材前凸后翘，有一种风韵犹存的美感，阿沁却略显瘦小。果然，可爱在性感面前一文不值。杨超越出席某品牌活动时，也和网红林恩如何照顾。照片中，杨超越身穿一袭黑色丝绒连衣裙，脸上满满的胶原蛋白，而这位网红身穿黄色碎花裙，搭配珍珠发夹。衣品上就属于大姐，一双流水线卡姿兰大眼睛特别不自然。林荣还称照片 P 过，那可想而知不 P 输的有多惨。范冰冰和网红婉婉的合照，想必大家都知道，婉婉精心打扮过。不过范爷即便是素颜，也有种完胜的感觉，因为范冰冰的皮肤真的像剥了壳的鸡蛋，白到发光。当范冰冰与雪梨同框时，涂上口红之后，气场就更加强大了。范冰冰的颜值真不是谁都可以拉踩的。冯提莫也是红极一时的网红，他的直播与翻唱收获了千万粉丝，精致的五官在直播的镜头前显得十分迷人。凭借着我们单纯的小美好走红的沈月，和网红冯提莫一起出席活动时竟然败了下来。可以看出来，沈月确实身材有一些壮，相反冯提莫看起来很精致。不少网友说这是明星第一次输给网红。佟丽娅穿同一款式的衣服，却能发现冯提莫的头身比确实有些虐了。不过其他镜头下，她的表现还是蛮不错的，和热巴、王俊凯、董子健同上快本。热巴穿着粉色衣服，头上戴着猫耳朵，模仿了一把网络直播界很火的网红冯提莫。后来本尊竟然现身了，还带来一小段清唱，刚好遇见你，展示歌喉。然而平日直播里的活泼灵气，在五官艳丽、身材修长的热巴面前，似乎没有那么惊艳了。和张韶涵同台飙歌也被比了下去。不过他也有发挥不错的时候，和杨宗纬深情对唱《凉凉》，虽然比不上原唱，但已经算是比较接近了。二零一七年一场音乐盛典，杨宗纬搭档网红柠檬，让人知道什么才是真正的差距。前奏舒缓而来，像一幅卷轴慢慢打开，等待人们来欣赏。女生开唱后不久，杨宗纬缓缓走出来，原唱的嗓音果然给力。两相对比，女网红在开场环节便被比了下去。到了歌曲的高潮部分，越听越不对劲，原来是女网红跑调还破音了。难怪有网友看后直言，看杨宗纬的表情应该是憋出内伤了吧。李现与网红共同出席活动时，当他出现在网红镜头中，网红还是那个网红，只不过李现不再是那个帅气的李现，丝毫不至于已经被安排在了如此夸张的网红滤镜下。李现还在配合着拍照与人寒暄，真的是非常搞笑了。从李健变形的脸不难看出，网红平时美颜开的有多大。可以说，网红不管颜值还是唱功，都和明星歌手有很大的差距。而离开美颜滤镜后，想必没有多少网红能够大方面对镜头。所以说，网红与明星们之间还是有弊的。毕竟，明星们的门槛比网红高多了。你觉得哪位明星与网红同框差距最大呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢我就分享到这里啦。如果喜欢喜泰的视频，就请多点和关注。喜泰每次会更新精彩娱乐资讯哦。